Coucou. T'as fait un truc à tes cheveux J'ai envie de râler sur un bouquin. Déjà parce que, comme vous le savez déjà, j'adore les bouquins. Et ensuite parce que j'adore râler. En même temps, qui n'aime pas râler C'est formidable de râler. Donc, petit disclaimer avant de commencer, je suis vraiment désolée. Nous sommes désolés. Enfin, je présente toutes mes excuses aux personnes qui ont apprécié ce livre alors que je m'apprête à le descendre. Ça ne remet pas du tout en cause la légitimité de vos goûts, où vous avez absolument le droit d'aimer ce que vous voulez, de lire ce que vous voulez, et si quelqu'un a l'outrecuidance de juger vos goûts, vos lectures, etc., n'hésitez vraiment pas à lui dire de bien aller se faire cuire le cul. Aujourd'hui donc, je râle, je rage, sur Snowblind de Christopher Golden. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez déjà que je suis pas une très grande fan des thrillers américains. Et bah du coup, ça c'est un thriller américain. Alors pourquoi est-ce que je me suis infligé ça Eh bien tout simplement parce que c'est une histoire qui se passe dans la tempête, dans la neige. Il fait froid, et moi je meurs de chaud. Est-ce que c'est une raison de merde Ouais. Alors cette vidéo est scindée en deux. Durant la première partie, je vais résumer le livre et présenter ce qui euh, m'a déplu. Euh, en tout cas, c'est un stand de euphémisme parce que je n'ai pas du tout apprécié cette lecture. Et dans la seconde partie, je vais spoiler en rageant joyeusement. Donc si jamais vous n'avez pas lu ce livre et que vous comptez le lire, cessez de regarder à ce timer là. Et ensuite, vous pouvez reprendre la vidéo à ce timer là. Alors que raconte Snowblind L'histoire se déroule à Coventry, une petite ville du Massachusetts. 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 Une petite ville des états unis et il y a 12 ans, une tempête a fait une douzaine de morts, plongeant bah, des familles entières dans le deuil, etc. 12 ans plus tard, donc en deuxième partie du livre, on retrouve les survivants de ce drame, aux prises avec leur deuil, avec leur reconstruction, et surtout avec l'annonce d'une nouvelle tempête. Ce que nous apprend le résumé, c'est qu'il n'y a pas que la tempête qui revient, mais également les morts. Donc on va suivre plusieurs personnages, euh, environ une dizaine sur la première partie, un petit peu plus sur la deuxième partie, et euh, chaque personnage est un point de vue différent. La première tempête tient autant de la situation initiale que de l'élément euh, perturbateur. Situation initiale parce qu'en fait on va y découvrir les enjeux euh, des différents personnages, des différentes familles, et euh, d'éléments perturbateurs puisque forcément c'est à cause de cette première tempête qu'on a le livre. Donc qu'est-ce qui ne va pas dans ce bouquin, d'après mon humble avis Bien, En fait je dirais que ça va être la première tempête. Enfin non, je, je prends un peu tout à l'envers. La première tempête, c'est globalement euh, la meilleure partie du bouquin, donc toute la première partie, euh, qui s'étend sur à peu près 80 pages. C'est pour moi ce qui justifie de faire entrer ce bouquin dans, euh, dans, dans le thriller d'horreur. Alors certaines scènes sur la première partie sont vraiment très bonnes, les descriptions des morts, des disparitions sont juste ce qu'il faut d'inquiétant, et ça laisse augurer quelque chose de vachement bien pour la suite. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été autant euh, déçu et que j'ai autant ragé en lisant ce bouquin, puisque en fait on est typiquement dans un cas de pétard mouillé. On a une très 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 bonne montée euh, de, de, de l'horreur, de l'introduction du fantastique, avec beaucoup de promesses de situations qui peuvent être... Euh, vraiment angoissante au sein des familles. Et puis, deuxième partie, pétard mouillé, il y a une grosse désamorce. C'est même pas une espèce de pause de respiration après un truc un peu lourd qu'on pourrait avoir dans un livre ou dans un film. Non, ça va être quelque chose de vraiment très très long, où là on va juste s'intéresser un peu à mais que sont-ils devenus quoi, en mode, en mode tellement vrai euh, cinq ans après. Et c'est un peu là que le bas blesse parce que cette euh, entrée de la deuxième partie va être bien trop longue. Déjà je vous ai dit, il y a à peu près une dizaine de personnages, de points de vue, et on va s'attacher à certains en particulier, mais on va quand même alterner euh, les points de vue au sein d'un même foyer, et ça, ça va être beaucoup trop long. D'autant plus que toute leur dynamique interfamiliale euh, va être répétée ad nauseam. Genre, je me suis vraiment retrouvée devant le bouquin à un moment donné à me dire « C'est bon machin, on sait que ta femme est morte, on sait que tu es triste !» 
Pourtant, je suis quelqu'un de, de très sympa et très empathique. Non. Au bout de la quatrième fois, on a compris. C'est pas la peine d'en rajouter une couche. On sait que machin est malheureux. Et en plus de ça, le climax arrive, mais vraiment comme un cheveu sur la soupe. Je dis l'expression « cheveu sur la soupe » parce qu'il n'a pas vraiment de raison d'être là. C'est-à-dire qu'il arrive en étant entrecoupé de plein d'autres choses qui sont en train de se passer. Euh, la réunion des personnages durant le, le, le climax, euh, les ficelles qui sont utilisées pour les réunir, à mon sens, tient davantage de la mauvaise fanfiction que vraiment d'un travail de construction, de réflexion poussée sur pourquoi est-ce que les personnages se rencontrent là, etc. Globalement, en fermant le bouquin, ma première sensation, ça a été celle d'un énorme gâchis. Gâchis parce que le fantastique avait une très bonne base. Je parle déjà du décor. On est dans une petite ville avec une ambiance assez incestueuse. J'entends par là que tout le monde se connaît. Euh, tout le monde a des avis sur tout le monde. Euh, les différentes familles ont des liens parce que famille recomposée ou parce que machin connaît bidule, parce que machin est l'ami de trucs. Donc il y avait vraiment moyen, à mon sens, d'en faire également un thriller psychologique, ou en tout cas d'appuyer davantage sur, euh, sur la psychologie, d'autant plus dans un truc d'horreur comme ça, où la menace euh, avance un petit peu de tapis. Et je vais pas non plus parler d'une autre de mes déceptions, parce que c'est une déception qui revient super souvent quand je lis des thrillers américains, probablement à cause de la traduction, c'est euh, la pauvreté de la langue. Et... Hum, Autant ça peut ne pas me gêner, mais ici ça m'a quand même gêné puisque il me semble quand même que l'horreur tient davantage à la manière dont tu vas décrire les choses et à ce moment-là tu vas devoir développer un, un vocabulaire, un champ lexical qui euh, a trait à euh, l'élément d'horreur que tu as envie de, de, de mettre en scène. Et là en fait, vraiment des fois j'avais l'impression que l'auteur manquait de mots, de mots justes pour décrire ce qui est en train de se passer ou pour nous faire peur. C'est quand même hyper gênant genre sur un, un bouquin qui est censé faire peur, que, que t'es pas peur du tout, c'est vraiment gênant. Mais au-delà de ça, la langue simple, au moins, elle permet une lecture qui est très fluide. Euh, lecture fluide qui est cependant interrompue lorsqu'il y a de, de grosses incohérences qui te font euh, relever la tête, en mode... Euh, on m'aurait trompé Pour deux pages plus loin, on te rend compte que, bah non, c'est pas qu'on t'a trompé, c'est qu'il y a quelque chose qui... qui fonctionne pas, quoi. Voilà, voilà. Donc maintenant, on passe au spoil. Qu'est-ce qui se cache dans la tempête Ce sont des spectres de glace, des sortes de fantômes qui vivent dans un univers semi-parallèle euh, et qui se nourrissent de l'âme des vivants. Ils ne peuvent cependant aller chercher des âmes, euh, se faire un petit peu leur, leur petit shopping au franc prix euh, dans notre euh, réalité à nous, que lorsqu'il y a une tempête, la tempête étant une sorte de catalyseur qui va du coup bah, leur permettre euh, d'aller choper des gens, les buter, récupérer leur âme et blablabla comme ça, dans l'intimité de cette autre dimension. D'autant plus que les âmes humaines, une fois qu'elles ont été bien, bien vampirisées joyeusement, peuvent devenir à leur tour des spectres, des glaces, et ainsi, voilà, euh, faire enfin, reproduire l'espèce. Hein. Alors, ceux morts durant la première tempête vont effectivement revenir. Ils vont profiter, euh, profiter d'ailleurs, on ne sait pas trop quoi, d'un pot de départ de Jean-Michel le spectre, on ne sait pas. Euh, en tout cas, ils vont réussir à échapper à la surveillance de leur geôlier et venir posséder des corps humains, des corps humains vivants à l'occasion de la deuxième tempête pour venir prévenir leurs proches que bah oh, attention, attention, les méchants spectres arrivent et ils vont tous vous manger. Et également parce qu'eux ne veulent juste plus être vampirisés à 24, ça fait quand même 12 ans qu'ils sont dans leur espèce de, de brouillard à se faire plus ou moins torturer, endurer mille morts, etc., etc. Donc les proches des personnes mortes vont euh, voir des spectres débarquer, en majorité sous la forme de personnes euh, possédées. Alors les 80 premières pages sont consacrées à la première tempête, je l'ai déjà dit, aux personnages, et donc on va les suivre lors de cette première tempête euh, par point de vue. Jusque là ça va. Lors de la deuxième tempête, il y a d'autres personnages qui vont venir se rajouter, puisque ils ont lié euh, d'autres amitiés, il y a eu des re re, -re compositions de famille, etc. Donc, nouveaux personnages qui entrent en scène. Et à ces nouveaux personnages, il y a mon petit préféré, qui n'existe que sur trois pages, pour mourir. Et c'est tout. Donc le mec conduit un camion, un gros camion, il percute un espèce de enfin, un spectre de glace, et le chauffeur meurt. Voilà, 
le type se fait buter par un spectre de glace, alors qu'on s'en fout de cette personne, complètement. Là, vous êtes en train de regarder la vidéo et vous me dites, mais oui, euh, c'est normal, on regarde dans n'importe quel film d'horreur, t'as tout bon un random qui se fait buter pour qu'on voit la menace, pour que ça commence à planer comme ça. Et là, je vous dis, mais je suis d'accord. Il y a de super scènes qui, euh, juste, justement, euh, se déroulent avec euh, des chauffeurs euh, qui vont se prendre la menace, le truc horrifique en plein, en plein. Et puis après, ah, on continue avec euh, l'histoire, on prend l'histoire. Par exemple, euh, l'introduction du jeu vidéo Resident Evil 2 le fait super bien. C'est typiquement le genre de scène dont je parle. On est tout à fait d'accord là-dessus. Sauf que, quel est l'intérêt de faire apparaître cette scène à la page 360 sur les 428-429 que compte le bouquin, alors que bah, le mec en s'en fout, on sait déjà ce qu'il y a dans la tempête, genre c'est pas une surprise, et sa mort, la manière dont il meurt, ne nous amène à rien, c'est même pas un point de démonstration, c'est même pas un indice sur ce que sont ces trucs, comment les détruire, d'où ils viennent, non, non c'est rien, et pire que ça, pire que ça, c'est qu'en plus ça crée une énorme incohérence avec d'autres passages du bouquin. Et c'est inadmissible Donc moi je me disais, ouais et tout, cette scène doit probablement nous apprendre que, comme je vous l'ai dit en début de spoiler, les spectres utilisent les courants d'air, etc. pour s'infiltrer dans euh, les habitations, ils se déplacent avec le vent, etc. Donc le mec a sa ventilation allumée dans son camion, écrabouille un spectre, enfin, il, est, il éclate en tout petits morceaux, le spectre rentre par la ventilation et le but. Tu fais mais c'est super, donc on a, on, on a une preuve que le machin peut rentrer. Euh, oui, sauf que dans le chapitre de le flic, qui s'appelle Kinan, le flic, il lui arrive exactement la même chose. C'est une voiture de police. Il a également sa ventilation allumée. Il touche, enfin, il percute quelque chose. Bon, on sait pas encore que c'est un spectre, parce que, enfin, genre, c'est la page 10, donc on, on sait pas encore, mais lui va bien. Et d'ailleurs, Kinan est protégé réellement par le, par le script. Le mec passe les trois quarts du bouquin dehors. Personne ne me touche. À Walp, il se promène. Il lui arrive jamais rien. Ma personne est sacrée. Autre truc qui m'a paru vraiment incohérent, c'est qu'à un moment donné, l'un des personnages, qui s'appelle Doug, va commettre un casse en profitant de la tempête. Donc le but étant de cambrioler des maisons euh, qui sont euh, plus ou moins des maisons de vacances de gens friqués. Et donc il y va avec deux de ses acolytes. À ce moment-là, ils se font attaquer, parce que c'est le plus fort de la tempête, ils se font attaquer par des spectres. Donc, ni une ni deux, on est au States, tout le monde a un gun, attaque, ils sortent, ils tirent sur les, euh, sur les spectres. Bon, réaction normale, moi j'aurais fait pareil. Hein, je... enfin, Peut-être que d'abord j'aurais essayé de fuir, avant de tirer dessus, mais bon, c'est pas la même culture a priori. Donc, il y en a un qui réussit à toucher un spectre en plein cœur. Le spectre n'a rien, s'en fout, s'avance. Donc tu dis, bon, ok, donc alors les machins... Tu les exploses sur un camion, ils meurent pas. Tu leur tires dans le cœur, ils meurent pas. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le climax On trouve, On trouve bah, des flics, dont, euh, dont notre ami euh, Kinan, ainsi que des civils qui vont tirer à distance, dans la tempête, sur les spectres, pour les tuer d'une balle en pleine tête. Parce que la balle en pleine tête, a priori, ça fonctionne. Tu me dis, ouais, les zombies, tout ça, ça peut marcher et tout. Mais non, il y en a un qui s'est pris un 33 tonnes, qui est explosé en tout petits morceaux. Il arrive quand même à survivre. Un qui se prend une balle dans le cœur, il survit. Et tu me dis juste un espèce de tir genre, hyper précis, hyper propre dans la tête, ça le tue. Et en fait, je m'énerverais pas autant si l'auteur prenait pas la peine d'expliquer. Parce qu'il explique beaucoup beaucoup trop. Il explique, euh, les, les, il explique les mécanismes euh, limites de possession, il explique euh, bah, tout ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire que les spectres mangent les âmes, qu'il y a une espèce de dimension, qui se déplace avec la tempête et tout, donc ouais, il, il explicite énormément son élément horrifique. Et donc, à partir de là où tu as un truc, euh, tu as des sortes de règles assez tangibles, je suis assez agacée de voir que euh, juste des règles de comment est-ce qu'on bute ce machin n'ont pas l'air d'être respectées en fait. J'arrive pas à comprendre quel est l'intérêt de nous faire limite toute la... Enfin j'exagère, hein, mais limite de nous faire toute la généalogie des bousins euh, si c'est pour laisser planer des espèces de, de gros doutes comme ça ou d'écrire ce qui peut apparaître comme des incohérences. 
Donc ça m'énerve. Outre les incohérences et le trop plein d'explications, euh, je vais essayer de montrer par, euh, par une petite étude de cas pourquoi est-ce que je trouve que les scènes d'angoisse, les scènes d'horreur ne fonctionnent pas. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Doug et deux de ses acolytes, donc qui s'appellent Franco et Baxter, vont euh, tenter de cambrioler une maison, enfin plusieurs maisons, du coup pendant la tempête. Donc à ce moment-là, ils se font encercler par les spectres eux n'étant pas du tout au courant qu'il y a des spectres et tout, ils savent qu'il y a des trucs chelous qui se passent, mais ils ne savent pas qu'il y a des spectres, des machins. Donc je vais vous lire l'extrait qui correspond au moment où ils se font euh, premièrement attaquer par les spectres. Doug était presque parvenu à se convaincre quand les silhouettes se mirent à danser. Elles se balancèrent avec langueur, les bras écartés, puis commencèrent à tournoyer sur elles-mêmes et à s'élever, profitant de chaque bourrasque. Non de fit Doug, reculant de deux pas, la gorge de plus en plus sèche. Entre parenthèses. Me demande pas pourquoi il y a des parenthèses, je sais pas. Un froid plus pénétrant que celui de l'air s'enfonça dans son cœur. Je, je, je ne suis pas... Ce n'est pas... Il était incapable de terminer une phrase. L'une des silhouettes se tourna lentement dans sa direction, posant son regard de glace sur lui, et la surface gelée de son visage se fissura en un sourire déchiqueté d'une telle malveillance qu'il sentit se réveiller en lui une terreur épouvantable, comme il n'en avait pas connu depuis l'enfance, quand, allongé dans le noir, il respirait à peine, effrayé par le sinistre chuchotement qu'il croyait avoir entendu sous son lit. Le vent hurla, la neige lui piqua les yeux. Alors qu'il les clignait, il sortit de sa paralysie. Il se retourna pour courir après Baxter et Franco, et aperçut une autre créature sur la gauche, parmi les branches nues les plus hautes des arbres qui s'élançaient vers Baxter. Doug sentit une terreur nouvelle s'épanouir dans sa poitrine. Impossible, tout cela, tout cela était impossible. Mais, quelque part, dans le cœur primitif de son cerveau, il croyait ce qu'il venait de voir, parce que ses mains bougeaient déjà. Retirant un de ses gants, il saisit le pistolet glissé à l'arrière de sa ceinture et cria à Baxter de lever la tête. Franco s'était arrêté et retourné. Mais il n'avait pas vu la chose dans les arbres. Il regardait vers le ciel, dans la tempête. Scrutant à son tour le blizzard, Doug aperçut d'autres silhouettes au-dessus d'eux. Elles se laissaient porter par le vent en direction de Coventry, tels des anges de glace. Sur sa droite, les charnières du portique grincèrent. Il fit volte-face. Les créatures glissaient dans sa direction à travers la neige. Devant lui, Franco se mit à crier. Et là, coupure. On passe à un autre point de vue, avec euh, du coup une autre histoire qui est en train de se dérouler. Et puis, on revient sur Doug, au moment où il voit Franco se faire attraper dans les airs et se faire embrocher, avec, je cite de mémoire, dans un craquement humide sur une énorme branche, donc Franco, <rire> brochette. Et donc, le problème ici, c'est qu'on n'a pas de montée en pression. Ce qui, à mon sens, aurait été beaucoup plus intéressant plutôt que de faire une espèce de coupure à euh, Franco se mit à crier, bah, c'est justement de, de poursuivre. Pourquoi il crie Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'ils sont De donner beaucoup plus d'éléments parce que juste le couper et revenir à non, mais bah, ça y est, c'est trop tard. Ah, Franco, il, il est parti, il est mort. Allez. Petit ange parti trop tôt, tout ça, tout ça. Non, 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 on n'a pas de montée en pression. D'autant plus qu'en termes de déplacement, là, à mon avis, il y avait quand même de très très belles choses à faire. Le déplacement de la créature qui fait flipper, c'est un des mécanismes les plus simples et les plus efficaces à mettre en place. Pour ceux qui ont vu The Ring, euh, je vous rappelle que ce qui fait le plus flipper chez Sadako, c'est pas genre euh, ses, ses cheveux noirs, euh, sa, sa robe dégueulasse et tout trempée, non. Ce qui fait peur, c'est ses mouvements, c'est la manière dont elle avance, de comme si elle était complètement désarticulée, c'est pas du tout naturel et ça nous crée un énorme malaise. Donc là, on a quoi On a des spectres qui flottent, je, je cite hein, toujours, qui flottent, qui glissent, qui se font transporter par les airs, donc quelque chose qui est pas non plus complètement naturel. On, on peut complètement faire flipper quelqu'un juste en lui décrivant quelque chose qui glisse alors que c'est putain pas censé glisser, quoi. Là, non. Euh, on n'a pas. Ça, on n'a pas l'espèce d'avancée qui apparaît complètement inéluctable jusqu'au moment où, tac, ça chope Franco et ça bute Franco. Donc non, on n'a pas ça et je trouve que justement ça désactive complètement la scène d'horreur. Donc pour moi, là, le choix qui a été fait dans ce passage de couper à ce moment-là, c'est pour privilégier le suspense. 
en fait, au détriment de l'horreur. Et je comprends, enfin, c'est un thriller, c'est normal qu'on soit en suspense. Mais pas sur Franco, donc tout le monde s'en bat la race de Franco. C'est même pas un personnage sympa, c'est même le gars est même un danger, en fait, pour, pour le personnage Doug qui est décrit de manière assez sympatoche. Genre, Franco, tout le monde s'en fout. Donc pourquoi faire du suspense sur Franco On note également, dans le texte que je viens de vous lire, une surabondance de la description de la peur que le personnage ressent. Euh, on dit qu'il est, euh, qu est terrifié, qu'il sent euh, limite euh, les aiguillons de la peur dans son cœur, euh, etc., etc. Donc concrètement, ça peut être très efficace, justement, de ne pas décrire la situation, mais de décrire ce que, ce que ressent le protagoniste. Et ça, ça marche extrêmement bien dans les films d'horreur. Mais en bouquin, ça marche quand même vachement moins bien. Euh, surtout quand, quand le vocabulaire ne suit pas forcément. Et moi, je suis complètement de l'école qui dit ne décrit pas, ne dit pas en fait ce euh, que le personnage ressent, montre-le, euh, parle-nous des effets physiques, de la peur, euh, et là surtout mêlé en parallèle avec le décor, avec euh, la neige qui va empêtrer tes jambes, tes jambes qui sont à moitié paralysées parce que tu as peur et que tu, tu galères à courir dans la neige, euh, parle de, de, de tes sens qui sont extrêmement euh, amplifiés par la volonté de survivre, etc., mais qui sont complètement brouillés par le bruit du vent, par peut-être les, les gémissements, les craquements de la forêt, par la neige qui t'obstrue la vue, etc., etc. Et là, concrètement, ce que fait l'auteur, c'est qu'il décrit le truc qui est censé faire peur, plus il met la description des sentiments du perso. Et il fait ça en boucle. Donc ça marche pas, ça marche pas du tout. On a aucune surprise. Le mec est limite... Est... J'avais vraiment l'impression pendant tout le bouquin qu'il nous pointait du doigt en mode « Regarde là, ça fait peur Regarde, le personnage a peur Tu as peur aussi !» Non, ça, ça marche pas comme ça, gars Ça marche pas comme ça Quand même, il tente un truc intéressant durant le passage où il met en relation la peur que ressent euh, Doug avec celle qu'il ressentait quand il était enfant et qu'il pensait qu'il y avait un monstre caché sous son lit qui chuchotait. Ça, je trouve, c'est pas mal le problème, il y en a deux principalement, c'est que d'une part la phrase casse le rythme, elle est beaucoup trop longue dans le reste du passage, et ensuite cet élément de son passé, du fait qu'il ait eu peur d'un monstre sous son lit, ça aurait dû être présent mais bien en amont. On aurait dû avoir déjà quelque chose sur ce qu'il ressentait quand il était petit, qu'en fait c'était une, une résurgence d'une de ses terreurs enfantines. Mais là, on balançait en deux phrases, je trouve que ça n'a pas l'impact que ça aurait pu avoir s'il nous en avait parlé avant. Au lieu de nous raconter pour la quinzième fois que Doug il est triste parce que sa meuf est morte, bah, il aurait complètement pu nous parler des terreurs de Doug quand il était gamin. Donc je terminerai sur le dernier élément qui me fait dire que ce bouquin, c'est hyper dommage, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un gâchis. Euh, ce dernier élément, c'est que les personnes qui ont disparu et qui reviennent en possédant des corps sont toutes gentil. Mais là, vous allez dire, mais pourquoi ça t'agace C'est formidable, des gens sympas, on n'en a pas assez dans ce monde, hein. même s'ils sont morts, ils peuvent être morts et sympas, ça n'empêche rien. Non, déjà, de base, ils vont posséder des gens, ce qui est euh, éthiquement pas cool cool, mais ensuite, ils ont passé, et ça, le bouquin euh, nous l'apprend très bien, ils ont passé 12 ans à se faire torturer, à voir leurs âmes petit à petit aspirer. Ils ont perdu 12 ans de leur vie. Là, ils reviennent en étant des, des, des corps, en pouvant ressentir de nouveau. Et ils sont tous gentils. Je sais pas, dans le tas, il aurait, enfin, il aurait pu en avoir un ou deux qui, euh, clairement, auraient très mal vécu le truc, qui feraient absolument tout pour rester, qui refuseraient de repartir, qui voudraient continuer à vivre au détriment de leur hôte, qui, qui au contraire, auraient envie de, bah, de, de bien foutre la merde, etc. Non, là, ils sont tous sympas, ils veulent tous juste protéger leurs proches. Ce qui me fait encore plus péter en boulon, c'est que dans le tas, il y a plein d'enfants. Il y a euh, un enfant qui est possédé par l'esprit de sa grand-mère, il y a un enfant qui est dans le corps d'un adulte, qui prend possession d'un adulte, et il y a un enfant qui, est, qui possède le corps d'un autre enfant qui est cérébralement mort. On a trois trucs de potentiel gros malaise. En vrai, je ne comprends vraiment pas comment est-ce que l'auteur a résisté au fait de faire un truc bien glauque avec des gamins. Ça aurait été génial. Non, non, ils sont tous sympas. Ça m'énerve. En résumé, il y avait vraiment de super idées dans ce thriller horrifique. Euh, mais bon, clairement, les bonnes idées, ça ne suffit pas à faire peur. On, on peut effectivement faire peur avec euh, n'importe quoi. Regardez, euh, Stephen King réussit à faire peur avec un singe qui tape dans des cymbales. Euh, Maupassant, dans le hors-là, avec un espèce de truc 
qu'on voit juste pas du tout, mais qui m'est flippant au possible, ou, ou encore, mais je pense à toutes les bestioles complètement grotesques et au nom ridicule de, de, de Lovecraft, on, on peut faire peur avec n'importe quel objet. Et là, les trois auteurs que j'ai cités sont bah, des maîtres du rythme. Des... Ils font monter progressivement en sauce le... Le... leur élément de terreur sans trop en dévoiler non plus. Puisque plus tu vas le dévoiler, moins ça va faire flipper. Et pour moi, c'est là où Bellman échoue en fait, à rendre son récit effrayant. Euh... Et je pense que ça tient énormément au fait qu'il bah, y a trop de points de vue. Euh, ce kaléidoscope de points de vue, là, au lieu de venir amplifier la terreur, il la désactive complètement. Donc pour conclure, est-ce que je recommande ce livre Je vais jamais vous dire de ne pas lire un bouquin, parce que moi je ne l'ai pas aimé, il m'a fait bien rager, tellement rager que du coup bah, j'ai préparé une vidéo en son honneur, hein, que vous venez de voir, mais non, si jamais ça vous tente, Lisez-le, il y a de bons trucs dedans. Donc j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu, aimé ce bouquin, parce que je suis vraiment intéressée de savoir pourquoi est-ce que des gens l'ont aimé. Expliquez-moi, enseignez-moi. Et n'hésitez pas non plus à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, parce que en tout cas, je me suis bien amusée à la tournée. Euh, je suis restée extrêmement cool. Bah, si vous remarquez, je suis d'une tempérance incroyable. Je me... Je me félicite moi-même. Et du coup, bah, je vous dis à très bientôt. Moi à mon bisounou, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout doux, t'es géant, t'es tout fou.